हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस हाउ वी कैन राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ एंस स्टेटमेंट फॉर लूप वाई लूप एंड डू वाई लूप लेट स्टार्ट तो हेयर वी विल सी हाउ वी कैन राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ एंस स्टेटमेंट तो दिस इज इन दिस जो आपको रेड रेक्टेंगल में दिख रहा है दिस इज द वे यू हैव टू राइट थ्री एड्रेस कोड कैसे लिखेंगे इफ एंड देन यू हैव टू राइट द कंडीशन and if the condition is true then you have to go to n1 n1 to n1 pe hum move kar jayenge n1 pe kya likha hua hai wo three address code jo if ka part hai okay aur iske next statement mein we have to write the three address code for n's statement okay and jab three address code for n's portion khatam ho jayega then we have to write go to n2 n2 kya hai if block se aapko bahar nikalna hai okay तो इफ एंस ब्लॉक के बाद का जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन टू तो दिस इज द वे वी हैव टू राइट थ्री एड्रेस कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू व्हेन वी हैव टू जंप टू नेवन एन वन एन वन पर हम क्या लिखेंगे थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ ब्लॉक ओके और इस जो स्टेटमेंट इसके जस्ट आगे से लिखेंगे थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस पोर्सन और जब ये थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस पोर्सन कंप्लीट हो जाएगा then we have to jump to n2 and n2 is representing the statement that is outside the if else block to isko ek example samajhte hain ye ek hamare paas statement hai three address code hai ki if a less than b then one hoga else zero hoga so how we can write a three address code okay to the first statement kya hoga is tarah ka match kare if and the condition condition kya hai a less than b to if a less than b ठीक है अगर कंडीशन टू होगी तो हम कहाँ जंप करेंगे गो टू एन वन तो यहाँ लिखा गो टू और अभी हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में एन वन होगा क्या तो इसको हमने यहाँ छोड़ रखा है ठीक है जैसे हमें मालूम पड़ जाएगा कि एन वन कौन सा है तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे ठीक है नाउ इसके जस्ट बात क्या लिखना है थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस पोर्सन तो थ्री एड एंस में क्या है वी हैव टू सो जीरो तो हमें क्या लिखा है T1 वन एक टेम्परेरी वेरेबल दिया जिसमें हमने असाइन किया वैल्यू जीरो दिस इज एंस पोर्सन तो आप इससे मैच कराएं इफ कंडीशन इज टू गो टू और हमें उस स्टेटमेंट पे जंप करना है जो जहाँ पे हम लिखेंगे थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ पोर्सन ओके और इस स्टेटमेंट जस्ट आगे से हमें लिखना है थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस तो इस स्टेटमेंट जस्ट आगे से वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस पोर्सन और जब ये थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस पोर्सन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जंप करना है कहाँ n2 n2 क्या होगा वो स्टेटमेंट नंबर जो इस इफ एस ब्लॉक के बाहर का पहला स्टेटमेंट होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे टी वन टू जीरो एंस पोर्सन पूरा कंप्लीट हो गया है तो हमें क्या करना है गो टू n2 टू यानी हमें जंप करना है तो हम क्या करेंगे गो टू और यहाँ एन टू अभी है नहीं क्यों क्योंकि तो हमें पता नहीं है कि इफ एंस ब्लॉक के बाहर जो पहला स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट कौन सा होगा ओके नाव इसके जस्ट बात क्या लिखना है एन वन दैट इज द थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ तो ये गो टू आ गया दिस गो टू और इसके जस्ट आगे से क्या होगा हमें स्टार्ट करना है थ्री एड्रेस कोड टी एस मतलब थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ तो ये स्टेटमेंट नंबर कौन सा होगा फोर होगा यानी कि हमें ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कहाँ जंप करना है एन वन डेट इज स्टेटमेंट नंबर फोर पे तो देखिए हम स्टेटमेंट नंबर फोर पर जंप करेंगे और स्टेटमेंट नंबर फोर से हम क्या करेंगे जो इफ क्या बॉडी का जो स्टेटमेंट्स हैं उनका थ्री एड्रेस कोड लिखना है इफ में क्या है सिर्फ वन है ओके वी हैव टू डिस्प्ले असाइन वन हमने क्या किया टी वन इज इक्वल टू वन कर दिया ओके okay? और उसके बाद क्योंकि इफ में एक ही स्टेटमेंट है तो उसके बाद एन टू आएगा एन टू क्या होगा स्टेटमेंट नंबर फाइव होगा ठीक है ना तो स्टेटमेंट नंबर फाइव है और गो टू यहाँ क्या एन टू आएगा जब एस कम्प्लीट होगा तो हमें कहाँ जम्प करना है एन टू दैट इज स्टेटमेंट नंबर फाइव पे दिस इज फाइव so you can see this is the three address code for this if else statement if the condition is true we have to jump to statement number 4 ye statement number 4 hai yahan se hum likh rahe hain if ke andar jo statements hain unka three address code okay aur is statement ke just aage se hum likhna kya shuru kar rahe hain else part matlab agar condition false hogi to hum kya likhenge three address code for else part start kar denge likhna और जब थ्री एड्रेस कोड फॉर एंस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जंप करना है इफ ब्लॉक से बाहर 
और इस ब्लॉक से बाहर कौन सा स्टेटमेंट ना स्टेटमेंट नंबर फाइव है तो यहाँ से गो टू फाइव किया इन दिस वे वी कैन राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ एंस ब्लॉक ठीक है एक एग्जाम्पल और देते हैं कि इफ ए नेस देन बी है एंड सी नेस देन डी है यानी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब टी इज टू वन होगा एल्स टी इज टू जीरो होगा ओके तो क्या करेंगे पहले हमें चेक करना है कि इफ ए नेस देन बी है क्योंकि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इफ में जाएंगे ए भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें एल्स में जाना है तो हमने कहा इफ ए नेस देन बी अगर कंडीशन ट्रू होती है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी ओके ट्रू होगी तब हम क्या करेंगे हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी ओके और फॉल्स होगी तो हमें कहाँ जाना है एज पार्ट में ओके तो हमने क्या किया गो टू ठीक है हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हम जंप करेंगे और चेक करेंगे कि सी नेस देन डी है कि नहीं है ओके और यहाँ पे थिएटर्स कोड फॉर एल्स क्योंकि दो कंडीशन चेक करनी पड़ रही है तो दोनों कंडीशन चेक करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें एल्स पे जाना है कि नहीं है तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ओके तो हमें गो टू यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हम एल्स पार्ट का थ्री एड्रेस कोड लिखना स्टार्ट करेंगे ओके देन व्हाट वी हैव राइट दिस थ्री मतलब इफ ए नेस देन बी है तो गो टू कहाँ स्टेटमेंट नंबर थ्री पर जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे सी नेस देन डी है कि नहीं है यहाँ मिस्टेक है ये सी नेस देन डी होगा ओके okay? और हम यहाँ पर अपडेट करेंगे थ्री तो If this condition is true, then we have to check whether this condition is true or not. क्योंकि अगर ये condition true होती है और ये condition false होती है तो भी हमें else part में जाना है और ये condition false होती है तो भी हमें else part में जाना है इस condition को check करने की जरूरत नहीं होगी Okay? तो यहाँ एक mistake है ये a नेस देन बी की जगह आपका c नेस देन डी होगा यू हैव करेक्ट दिस ओके तो इफ ए नेस देन बी है तो गो टू थ्री और थ्री पर क्या कर रहे हैं हम चेक करें इफ सी इज नेस देन डी है कि नहीं है अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो इसका मतलब हमें जंप करना है कहाँ एन वन में मतलब उस जगह जाना है वो स्टेटमेंट नंबर यहाँ लिखना होगा जहाँ पे हम इफ का पार्ट लिखेंगे अदरवाइज इसके आगे से हम क्या करेंगे एंस पार्ट लिखना शुरू कर देंगे ठीक है तो दिस इज एंस पार्ट ओके और अगर ये कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो एंस स्टार्ट हो रहा है अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो, तो भी हमें एंस पार्ट में जाना है इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगी इफ ए नेस देन बी अगर फॉल्स होता है तो हमें कहाँ जंप करना है एंस पार्ट में एंस पार्ट कहाँ शुरू होगा स्टेटमेंट नंबर फोर से तो यहाँ क्या हो जाएगा गो टू स्टेटमेंट नंबर फोर ओके तो यू कैन सी दैट इसके बाद सिर्फ टी इज इक्वल टू जीरो हो गया दिस इज द एंड ऑफ द एंस पार्ट तो हमें जंप करना है एन टू पे एन टू क्या है इफ इफ ब्लॉक के बाहर का पहला स्टेटमेंट जो अभी हमें पता नहीं है तो उसको हम अभी यहाँ छोड़ दे रहे हैं जैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट इफ एस ब्लॉक के बाहर का है तो उसको यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे इसके आगे क्या लिखेंगे टी ए सी यानी थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ तो स्टार्ट करेंगे सिक्स टी इज इक्वल टू वन ओके तो हमें मालूम पड़ गया कि स्टेटमेंट नंबर सिक्स क्या है दिस इज यहाँ से दिस इज अ बिगनिंग ऑफ इफ ब्लॉक तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस कंडीशन चेक करेंगे तो जम्प करके थ्री पे ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हमें जंप करना कहाँ स्टेटमेंट नंबर सिक्स पे क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इफ ब्लॉक ठीक है तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर सिक्स इज देयर ओके सिक्स पे आ गए एक ही स्टेटमेंट है टी इज इक्वन टू वन कर दिया हमने टी वन इक्वन टू वन और ये एंड हो गया और इसके आगे क्या स्टार्ट होगा इफ ब्लॉक एंड हो गया तो सेवन्थ इंस्ट्रक्शन जो होगा दिस इज द स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ ब्लॉक ओके तो यानी कि जब इफ ब्लॉक से हम बाहर आएंगे तो हम स्टेटमेंट नंबर सेवन पर जाएंगे तो यहाँ पे जो गो टू एंड टू है वो क्या है आपका स्टेटमेंट नंबर सेवन है ठीक है ना तो इस गो टू एंड टू को आप अपडेट करेंगे तो वी हैव टू मूव स्टेटमेंट नंबर सेवन तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट इफ एंस कोड का थ्री एड्रेस कोड यू हैव टू मेंशन दिस लॉजिक और उसको यूज करते हुए वी हैव टू राइट दिस थ्री एड्रेस कोड होप कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे नाउ अब मूव है उसके लिए थ्री एड्रेस कोड कैसे लिखा जाएगा तो सिंपल है जो नॉलेज हमने अभी इफ एस के यूज़ किया है उसी को यूज़ करेंगे और आसानी से हम थ्री एड्रेस कोड लिख सकते हैं जैसे फॉर मूव देखते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई नस देन टेन आई प्लस प्लस है और बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है कि एक्स इज इक्वल टू फोर इन टू आई है ठीक है तो हम जानते हैं फॉर में क्या होता है पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है फिर फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं और सबसे आखिर में इंक्रीमेंट होता है 
ठीक है और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होती है कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी हम फॉर के अंदर लूप करते रहेंगे और जिससे कंडीशन फॉल्स होगी हम फॉर से बाहर आ जाएंगे तो क्या किया पहले सबसे पहले स्टेटमेंट रन करेगा आई कंटू जीरो तो आई कंटू जीरो फर्स्ट स्टेटमेंट फिर हमें क्या चेक करना है कंडीशन चेक करनी है तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ आई लेस देन टेन है कि नहीं है अगर टेन है तो गो टू ठीक है ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी ओके तो अगर ट्रू होगी तो हमें जंप करना है कहाँ जंप करना है उस स्टेटमेंट में जंप करना है जहाँ से फॉल की बॉडी स्टार्ट हो रही है ठीक है वो भी हमें पता नहीं है और इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा ये कंडीशन फॉल्स होगी ओके तब हम कहाँ जंप करेंगे तो हम जंप करेंगे फॉल के बाहर तो फॉल के बाहर जो पहला स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है ठीक है ना तो वो भी हम बाद में अपडेट करेंगे तो ये जो लिखा है इफ आई लेस देन टेन यानी कंडीशन ट्रू होती है तब हम कहाँ जंप करेंगे और आई लेस देन टेन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे गो टू फिर हम कहाँ जंप करेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट जो फॉल के बाहर का पहला स्टेटमेंट होगा और यहाँ पर वो स्टेटमेंट नंबर आएगा जहाँ से फॉल की बॉडी स्टार्ट हो रही है तो वो क्या हुआ स्टेटमेंट नंबर फोर से हम बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो इफ आई लेस देन टेन हम कहाँ जंप करेंगे स्टेटमेंट नंबर फोर पर क्योंकि फोर से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉल की बॉडी का थ्री एड्रेस कोड लिखना ओके तो जंप फोर अब फॉल के अंदर क्या है कि हमें फोर इंटू आई कैलकुलेट करना है तो हमने एक टी वन टेम्परेरी वेरेबल दिया फोर इंटू आई को उसमें स्टोर किया अब क्या करेंगे इस टी वन को असाइन करना एक्स में तो उसको हमने एक्स में असाइन कर दिया नाव अब देखेंगे फॉल की बॉडी कम्प्लीट हो गई है फॉर्म में एक ही स्टेटमेंट था वो दोनों स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे इन थ्री दो थ्री एड्रेस कोड से रिप्रेजेंट कर दिया अब क्या करना है फॉर का जब बॉडी कंप्लीट होती है तो हमें क्या इंक्रीमेंट करना होता है इस वैल्यू को तो अब इसको इंक्रीमेंट करने का थ्री एड्रेस कोड लिखना होगा ठीक है तो क्या किया टी टू एवेलेबल दिया उसमें क्या किया आई प्लस वन कर दिया और इस टी टू को असाइन किसमें करेंगे आई में तो उसको हमने असाइन कर दिया आई जिकन टू टी टू तो आई में क्या हो गया आई प्लस आ गया ओके अब इसके बाद क्या होता है हम फिर से इसको चेक करते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं है ठीक है ना अगर ट्रू होगी तो फिर से लूप के अंदर आना होगा और फॉल्स होगी तो लूप के बाहर जाना होगा तो हम लूप की कंडीशन कहाँ चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर टू पे चेक कर रहे हैं कि इफ आई नेस तो हमें क्या करना होगा अब यहाँ से जंप करके फिर से स्टेटमेंट नंबर टू पे आना होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खत्म हुआ फॉर फिर गो टू टू और फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे अगर कंडीशन फिर से ट्रू होती है तो फिर जंप कर जाएंगे फोर पे और फिर से फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना अभी चलता रहेगा पूरा प्रोसेस ठीक है जब ये कंडीशन फॉल्स होगी आई इज इक्वल टू टेन नेस देन ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमें कहाँ जंप करना है हमें फॉल के बाहर जाना है तो हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट नंबर लिखेंगे जो फॉल के बाहर का स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा स्टेटमेंट नंबर नाइन ओके तो इस तरीके से वी कैन राइड थ्री एड्रेस कोड फॉर फॉल स्टेटमेंट दिस इज द इनिशलाइजेशन आई इज फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं फिर गो टू और फिर वो स्टेटमेंट नंबर जहाँ से फॉर स्टार्ट हो रहा है और जो तो अगला स्टेटमेंट है वो बताया गया गो टू कहाँ फॉर के बाहर जंप करना है वो स्टेटमेंट नंबर कौन सा है ठीक है ना तो दिस इज द वे वी कैन राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर फॉर लू सेम इज लॉजिक और सेम चीज़ वही आएगी जब आप बाइन करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आई कन टू जीरो ठीक है फिर क्या होगा कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन चेक करेंगे आई नेस देन टेन है कि नहीं है अगर टेन नेस देन है कंडीशन ट्रू होती है तो हमें जंप करना है कहाँ उस स्टेटमेंट पे जहाँ से वायल की बॉडी स्टार्ट होगी और अगर फॉल्स होता है तो अगले स्टेटमेंट में लिखेंगे गो टू और वायल के बाहर जाना होगा तो दिस इज गो टू तो यहाँ पर लिखेंगे गो टू वो स्टेटमेंट नंबर जो वायल के बाहर का होगा तो कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ जंप करेंगे स्टेटमेंट नंबर फोर पर ठीक है तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर फोर तो ये फाइव नेस देन टेन ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें वायल को एग्जीक्यूट करना है और वाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट नंबर फोर से तो इफ आई नेस देन टेन गो टू फोर तो सीधे फोर पे आ गया और आई नेस देन टेन फॉल्स है तो गो टू फिर कहाँ जाएंगे वाइन के बाहर जाएंगे फोर में क्या है हमने क्या किया फोर इंटू आई कैलकुलेट किया और उसको स्टोर किया टी वन में और इस टी वन को असाइन करेंगे एक्स को आप देख सकते हैं उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करना है तो पहले टी टू में आई प्लस वन किया फिर इस टी टू को असाइन करेंगे आई को ओके तो आप अब देखेंगे फॉर की बॉडी कंप्लीट हो गई है फॉर की बॉडी कंप्लीट हो गई है अब क्या करना है फिर से कंडीशन को चेक करना है कि कंडीशन अभी भी ट्रू है कि नहीं है तो कंडीशन कहाँ चेक हो रही है स्टेटमेंट नंबर टू पे तो हमें जंप कहाँ करना है तो स्टेटमेंट नंबर टू पे फिर से स्टेटमेंट नंबर टू पे आ जाएंगे कंडीशन ट्रू होगी फिर से वाइज स्
और जैसे ये फॉर्म्स होगी तो हमें करना क्या है हम आ जाएंगे स्टेटमेंट नंबर थ्री पे और यहाँ क्या लिखेंगे वो स्टेटमेंट जो वाइन के बाहर का पहला स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा स्टेटमेंट नंबर नाइन तो वी हैव टू राइट नाइन तो दिस इज द वे वी कैन राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर वाइन ग्रुप तो आप देख सकते हैं कि फॉर और वाइन का कोड लगभग लगभग सेम ही आता है बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इनिशलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट करने का जो स्टेटमेंट होता है वो उसी सीक्वेंस में फॉलो होता है जिस सीक्वेंस में वाइज में होता है उसी सीक्वेंस में फॉर्म में भी होता है इसलिए थ्री एड्रेस कोड भी लगभग लगभग दोनों का सेम आता है अगर हम डू वाइल की बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं पहले चेक नहीं करते हैं तो पहले क्या होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आई इजल टू जीरो तो आप देखेंगे आई इजल टू जीरो करना होगा उसके बाद कंडीशन नहीं चेक करना है क्या करना है वी हैव टू राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर दिस स्टेटमेंट तो हमने क्या किया T1 वन इज इक्वल टू फोर इंटू आई किया और इस T1 वन की वजह किसको साइन करेंगे X को साइन करेंगे तो हमने X को साइन कर दिया फिर हमें क्या करना है I को इंक्रीमेंट करना है तो एक T2 टू वेरेबल दिया और I प्लस वन किया और इस T2 टू को साइन करना है किसको I को तो आप देख सकते हैं सिंपल है यहाँ तक आपका डू बाइंड हो गया ओके अब कंडीशन चेक करनी है तो क्या करेंगे इफ आई लेस देन टेन ठीक है कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से डू वाइन लूप स्टार्ट होगा और डू वाइन लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट नंबर टू से क्योंकि आई इज टू जीरो क्या स्टेटमेंट डू के बाहर है तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ से आपका डू वाइन लूप स्टार्ट हो रहा है तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें फिर से स्टेटमेंट नंबर टू से फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो हम क्या करेंगे इफ आई लेस देन टेन तो हमें जम्प करना है स्टेटमेंट नंबर टू पर और फिर से ये लूप चलना शुरू हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या हो जाएगा लूप से बाहर आ जाएंगे लूप के बाहर पहला स्टेटमेंट कौन सा है स्टेटमेंट नंबर सेवन तो यहाँ पे गो टू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंडीशन आखिर में चेक कर रहे हैं पहले चेक करते हैं तो होता है कि अगर बाहर जाना है तो कहाँ जंप करना है तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेवन ऑटोमेटिक आई जाएगा तो दिस इज द वे यू कैन राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर डू वाइन लूप तो इफ यू अंडरस्टैंड द How to write three address code for if else? Then you can easily write three address code for for loop, do while loop and while loop. So hope you have understood how we can write three address code for if else statement and how we can write three address code for for loop, while loop and do while loop. Hope you will be able to understand and able to write three address code. Thank you. Please like share and subscribe the channel thanks a lot